자, 미국 증시가 반등으로 마감을 했습니다. 자, 금요일 날 우리 시장은 미국 시장 나스닥 선물 1% 정도 하락을 하는 뭐 그런 분위기로 계속 전개가 됐죠. 그렇게 전개가 되는 과정에서 또 김정은 발뭐 이런 소식들이 나오면서 우리 시장 금요일 날뭐 상당히 좋지 않았습니다. 분위기가 아주 안 좋았죠. 그런데 미국 시장은 어, 상승으로 마감을 했습니다. 자, 그러면 우리 시장은 매를 좀 많이 맞은 상태죠. 어, 미국 시장이 하락할 줄 알고 내려왔는데 어, 미국 증시는 상승을 했습니다. 그러면 우리 증시는 어, 상승할 가능성이 이, 높겠죠. 어, 높을 겁니다. 그렇게 흘러갈 걸로 예상이 되는데 자, 미국 증시가 올라간 어, 상황을 보면 이 램데시비르가 아, 뭐 실패했다 이런 소식이 이 WHO에서 어, 잠깐 올라왔다가 어, 바로 어, 삭제가 되는 뭐 이런 어, 상황이 발생했습니다. 자, 그런데 그 내용을 보면은 좀 과거 데이터입니다. 과거 데이터로 어, 살짝 올렸다가. 어, 삭제를 했는데 어, 좀 의도적인 어, 그런 부분이었다라고 어, 좀볼 수도 어, 있겠습니다. 자 지금 WHO 쪽에 지원을 미국에서 끊었죠. 어, 그리고 이 WHO 의장은 이 중국과 상당히 가깝습니다. 어, 뭐 검은 시진핑이다 뭐 이런 말까지 들을 정도로 어, 가깝죠. 이제 그런 상황이다 보니까. 이 미국 회사인 길리어드에서 어 지금 어 임상을 하고 있는 램데시비르를 어 깎아내리기 위한 그런 조치였다라고도 어 좀볼수 있겠습니다. 자 그러나 이 램데시비르 어 다음 달 중순쯤에 결과가 나올 걸로 예상이 되고 있고 어 결과가 예상보다 좀 빠르게 어 임상이 진행될 걸로 어 기대가 되고 있습니다. 자, 이런 부분이 이 증시에 좋은 방향으로 좋은 재료로 어, 작용을 했다. 이렇게 보시고 국제유가는 또 올랐죠. 어, 국제유가는 계속해서 상승 추세를 어, 타고 있습니다. 어, 국제유가는 상승할 수밖에 없죠. 어, 분위기가 어, 지금 뭐 상승할 수밖에 없습니다. 어, 지금 바이러스 상황이 이제 마무리되는 뭐 그런 분위기에다가 이 호주무르 해협 쪽에 긴장감을 지금 조성을 하고 있기 때문에 국제 유가를 공격하던 이런 해지 펀드들, 국제 금융들이 공매도 세력들이죠. 이 공매도 세력들이 국제 유가를 공격을 하지 않으면 그렇게까지 하락하는 방향으로 움직일 수는 없다 이렇게 볼수 있습니다. 계속 회복되는 추세인데 이게 뭐 계속 내려갈 수는 없겠죠. 상식적으로 봐도 그렇습니다. 자 그래서 어, 이두 가지가 이제 시장을 안정시키는 어, 그런 재료로 어, 작용을 하면서 어, 미 증시 상승을 했습니다. 자 그런데 오늘 아침에 김정은 상태를 확인하기 위해서 이 중국 의사를 파견을 했다 이런 소식이 나왔습니다. 이 원산에서 잘 있다 이런 어, 이야기가 계속 나오는데 그렇게 발표를 했었죠. 우리나라도 그렇고 미국, 일본도 다 마찬가지입니다. 그런데 중국 쪽에서 확인차 의사를 파견했다. 이런 소식이 나왔기 때문에 상당히 이제 이런 부분은 투자 심리를 조금 흔들 수 있는 부분이죠. 어찌 보면 은 단기적으로 심리를 불안하게 만들 수 있는 그런 상황이라고 다좀볼수 있겠습니다. 자, 내용을 좀 보시면 자, 미국 증시는 국제 유가 반등 램데시브리 기대감에 상승을 했다. 이렇게 나왔죠. 자, 지금 이 램데시비르가, 어, 결과가 임상이 좀 빠르게 진행이 됐습니다. 임상이 예상보다 좀 빨리 진행이 됐죠. 빨리 진행이 됐다는 것은 효과가 있을 가능성이 아주 높습니다. 지금 분위기로 봐서는 5월 중순에 결과가 나온다 그러죠. 그러면 5월 중순이면 이제 한달 정도, 한 달도 안 남았죠. 이제 한 15일, 2주, 3주 정도 남았습니다. 자, 그리고 예비 결과는 더 빨리 나올 수 있다라고 전했죠. 자, 이 부분이 정확한 데이터라고 봐야 됩니다. 지금 WHO 같은 경우에는 
상당히 중국 쪽으로 편향이 좀 되어 있는 그런 상황이다 보니까 거기에서 나왔던 그런 소식은 어찌 보면 좀 가짜 뉴스였을 가능성이 아주 높다 이렇게 볼수 있겠습니다. 자 그리고 이런 부분이 지금 이제 진행이 되고 있기 때문에 이 그리고 이제 중증 환자는 중증 환자에 대한 시험 결과는 4월 말에 나올 걸로 예상이 된다고 하고 있죠. 자 이렇게 진행이 되고 있기 때문에 결과가 좀잘 나올 가능성이 아주 높습니다. 그렇게 되면은 지금 이제 정점 찍고 환자 수는 점점 줄어들고 있는 상황에 치료제까지 이제 나올 것이다라는 기대감이. 계속 있는 거죠. 어, 이런 분위기가 전개가 어, 될 가능성이 높기 때문에 주가는 계속해서 조금 오르면 조정받고 오르면 조정받고 이런 분위기로 타고 올라갈 가능성이 너무나 높죠. 너무나 높습니다. 지금 그런 분위기로 계속 위로 올라가려는 힘이 아주 강할 수밖에 없다. 이렇게 볼수 있겠죠. 자, 그게 어제 미국 시장에서도 그대로 나온 겁니다. 자, 지금 이제 이 바이러스 부분은 정점 찍고 내려오고 거기다가 치료제에 대한 기대감까지 나타나고 있기 때문에 그것도 조기 종료면 결과가 잘 나올 가능성이 아주 높다 이런 기대감이 당연히 생기겠죠 자 그래서 지금 유럽 시장은 이렇게 따돌리고 밑으로 내려놓은 상태에서 이렇게 내려놨다가 미국만 싹 올라가 버렸죠. 자 그렇게 진행이 됐습니다. 자 그러면 이제 월요일에는 유럽 시장과 아시아 시장 미리 내려갔죠. 미국 시장 이렇게 마무리 될 걸로 어, 낮게 마무리 될 걸로 어, 분위기가 형성이 되었기 때문에 그렇게 내려갔는데 미국이 1% 이상 많이 올랐습니다. 분위기가 안 좋은 거에 비해 에, 비해서는. 안 좋았던 부분에 비해서 많이 올라 버렸죠. 자, 그런 분위기이기 때문에 아시아 증시는 뭐 올라갈 수밖에 없는 뭐 그런 어, 상황이 만들어졌다 이렇게 볼수 있겠습니다. 자, 그런데 이제 이, 이런 소식이 나왔죠. 자, 오늘 아침에 소식이 나왔는데 김정은 돌 의료진 포함해서 중국 대표단 북으로 출발을 했다. 그런데 왜 출발을 했는지는 모르겠다라고 하고 있지만 자 이게 출발을 했다는 거는 일단은 신변에 이상 있는 게 맞다라고 인정을 하는 거다라고 밖에 볼수 없습니다. 지금 이렇게 이제 메이저 언론사들에서 계속 나오고 있죠. 로이터에서 이렇게 보도를 했고 뭐 그런 분위기면 지금 썰로만 돌고 있던 신변 이상설 이 실제로 뭔가 문제가 있는 거는 어, 확실하겠구나 라고 어, 좀 바라볼 수밖에 없겠죠 어, 그렇게 바라볼 수밖에 없는 어, 상황입니다 자, 지금 중국 공산당 대외연락부 한 고위관리가 대표단 이끌고 어, 23일 베이징을 출발해서 북한으로 향했다 이렇게 보도를 했죠 자, 현재 미독하지 않은 것으로 안다 라고 앞서 중국 공산당에서 얘기를 했는데 어, 지금 이제 정확하게 어떤 상황인지 어, 실제로 확인하기 위해서 어, 간 거죠. 어, 실제로 확인하기 위해서 갔습니다. 자, 그리고 이 태양절 행사에 불참할 정도면 이 상당히 이제 뭔가 일이 있긴 있는 거다라고 볼수 있겠죠. 그러나 북한에서는 어, 지금 특별한 움직임이 없죠. 어, 특별한 움직임이 없는 거는 어, 지금 뭐 확실한 상황입니다. 자, 그래서 이 심혈관 수술을 했다라고 하는데 그런 부분이 좀 사실일 가능성에 힘이 좀 실리고 있다라고 좀볼수 있겠습니다. 자 그러면 어떻게 진행이 될까 우리 정신은 지금 아무래도 이제 김정은 이 건강 이상설 자 이게 이제 투자 심리를 좀 흔들 수 있는 그런 부분이 맞긴 맞죠. 맞습니다. 이게 혹시라도 잘못되면 은 북한의 체제가 뭐 어떻게 잘못되는 거 아닌가 이런 상상력을 발휘를 할수 있기 때문에 그런 부분이 이 주식시장에는 악재로 작용을 하는 게 맞습니다. 이런 부분이 지난주에도 두 번이나 이 부분 가지고 주가를 흔들어 댔죠. 자 이번에 이제 갔는데 이 상황이 지금 김정은이 어떻더라 어떻더라 하고 어 대회에 나오는 
상황이 이렇습니다 하고 발표가 될지 안 될지는 이 국제 정세를 좀 생각을 해야 되기 때문에 중국이나 북한 쪽에서 상당히 이제 머리를 많이 굴릴 겁니다. 지금 상황이 좀 이런 상황인데 언제쯤 회복되겠다. 아니면 어 지금 뭐 회복되기 힘들겠다 뭐 이런 이야기까지 나오고 있는데 그게 이제 어떻게 될지에 대해서는 아마도 함구를 하겠죠 별다른 이야기를 안할 겁니다 앞으로 얼마나 안 할지는 모르겠지만 어 김정은이 뭐 죽진 않았겠죠 어 지금 의료진이 갔다는 것 자체는 어 죽진 않은 겁니다 지금 이제 이건희 회장도 뭐 이렇게 이 치료를 받고 있죠. 치료를 받는 와중에 보면은 이런저런 이 소식들이 찌라시가 많았습니다. 이미 죽어 있다. 뭐 이런 이야기도 많이 돌았고, 어 그런데 또 이제 시간이 한참 지나고 나서 움직이는 거, 거동하는 게 확인된 그런 사진이 또, 어, 언론을 통해서 나왔고 막 그러고 있죠. 어, 그런 분위기하고 좀 비슷합니다. 지금 이제 어, 보이지 않는 상황이다 보니까 어, 이런 저런 이 사이버 상에서 이렇더라 저렇더라 썰들이 계속 나오겠죠. 괜찮더라 어디서 걷고 있더라 지금 어, 뭐 내사 상태라더라 아니면은 회복 중이라더라 뭐 별의별 말들이 많이 나올 겁니다. 많이 나오겠지만 어, 지금 공식적으로 어, 북한 쪽에서 또는 중국 쪽에서 이렇게 가서 확인하고 나서 어, 지금 뭐 이런 상태입니다라고 어, 발표는 아마 안할 겁니다. 이다 지금 만약에 치료를 하고 회복을 하고 있다 그러면 이게 이제 어떻게 될지 한참 걸리겠죠. 어, 한참 걸릴 겁니다. 그런 부분에 대해서. 어, 그런데 그런 부분들이 계속 이제 이 증시를 조금 이제 불확실성으로 가져가는 그런 재료로는 활용될 수 있겠죠 아무래도 어, 이것도 혹시 잘못되면 어쩌지 김여정이가 이렇게 해서 또 해서 그대로 잘 될까 뭐 이런 어, 우려감이 생기겠지만 지금 이제 이 김정은 건으로 지난 주에 두번 이렇게 또 흔들렸죠 그리고 이제 이런 소식이 실제로 이제 방문을 했다 이런 부분 때문에 어, 진짜로 좀안 좋을 가능성이 있겠다 이렇게 되겠지만 자이 부분이 지금 미국 시장이 이렇게 상승을 하고 있는 부분은 이 바이러스 부분에 대한 어, 이유로 주가가 크게 하락한 부분이 마무리가 좀 되고 있는 어, 그런 상황이죠. 그리고 램데시비르 치료제 그리고 정점 찍고 내려오는 부분 국제유가 상승 부분 자 그런 부분들이 이제 정상화로 이제 슬슬 돌아가는 어, 그런 분위기가 어, 만들어질 거다. 그리고 이 경기 부양 4차 부양책 하원에서도 또 통과가 됐죠. 그런 분위기로 이제 상승을 하고 있기 때문에 지금 이 김정은 건 가지고 계속해서 우리 증시를 끌어내리지는 크게 끌어내리지는 못하지 않을까라고 생각이 됩니다. 그렇지만 이제 미국이 상승한 이런 부분 만큼 크게 올라설지는 이제 시장이 어떻게 반응하느냐에 좀 따라 달라지겠지만 지금 김정은 건으로 계속해서 이제 짓눌린 부분들이 있기 때문에 이제 이런 소식이 또 나왔죠 나왔는데 이 결과가 또 이렇다 저렇다 나오려면 시간이 아주 오래 걸릴 겁니다 그러면 이런 부분이 늑대가 나타났다 뭐 이런 상황으로 전개될 가능성이 높겠죠 핑계를 이런 부분을 댈 수는 뭐 있겠지만 어, 결과적으로 이제 결국 미국 시장의 이 흐름에 따라갈 가능성이 아주 높습니다. 어, 그렇게 본다면 어, 차주 뭐 우리 증시는 이런 어, 불확실성 한 에, 불확실한 이런 어, 김정은 발 어, 이런 불확실성이 어, 좀 있긴 있지만 어, 이 부분으로 어, 주가가 어, 크게 하락을 하는 어, 그런 상황이 나오기는 어, 좀 쉽지 않을 거다 이렇게 좀 보여지고 이 미국 시장의 상승 쪽에 좀더 어, 힘이 실릴 가능성이 높다라고 좀볼수 있겠습니다. 우리 증시 지난 주에 이 상당히 많이 조정을 받았습니다. 지난 주 내내 조정을 받았죠. 지난주 내내 조정을 받았고 지금 뭐 HLB 뿐만 아니고 
현대차도 보면 똑같습니다. 현대차 차트의 최근 흐름과 HLB 차트의 최근 흐름이 거의 똑같죠. HLB만 이렇게 뭔가 어쩌고저쩌고해서 내려온 게 아닙니다. 현대차도 다 마찬가지죠. 시장 분위기가 그랬다는 겁니다. 이런 부분을 보면 어, 그리고 매동도 보면 뭐 비슷합니다. 그래서 어, 지금 조정을 꽤 많이 했습니다. 할 만큼 했고 어, 그런 분위기라 그러면. 어, 조정해서 많이 내려와 있는 상태이기 때문에 지금 미국 증시는 이제 다시 반등에 성공을 했죠. 어, 그렇다 그러면 지금 이제 이런 어, 김정은 발 이런 불확실성이 있긴 하지만 여기서 더 내리기가 쉽지 않을 겁니다. 여기서 더 내리기가 더 내려오게 되면은 상당한 또 기회로 이 활용하는 개인 투자자들이 많이 나오겠죠. 많이 나올 겁니다. 아마도. 자 그렇기 때문에 여기서 이제 더 크게 내리기는 어, 쉽지 않다라고 어, 좀볼수 있지 않을까 이렇게 생각됩니다. 여기서 이제 뭐 만약에 더 내려준다 그러면 이제 김정은 어, 이런 불확실성 가지고 내린다 그러면 이거는 매수 기회다 하고 어, 생각하는 어, 그런 투자자들이 많이 나올 걸로 예상이 됩니다. 지금 이제 김정은이 완전히 사망했다 이런 부분에 대한 게 나오지 않는다 그러면. 지금 뭐 북한이 좀 조용하죠. 조용하기 때문에 그런 부분을 가지고 주가를 끌어내리기에는 좀 한계가 있다. 이렇게 좀볼수 있겠죠. 자, 그리고 이제 뭐 월요일 날은 뭐 나스닥 선물이 이번 이제 김정은 발요 불확실성이 나온 부분에 미국이 과연 반응을 할까? 이런 부분이 좀 있겠지만 그런 부분보다는 하루 이제 올랐죠. 올랐기 때문에 조금 약보합이 나올 수는 뭐 있는 그런 상황이다라고 볼수 있겠고 우리나라는 이미 이 많이 조정을 받았습니다. 금요일 날 많이 조정을 받았기 때문에 이런 부분에 대해서 미국 증시 상승 부분에 영향을 좀더 받을 가능성이 크지 않을까 이렇게 생각이 됩니다. 주말에는 항상 이런저런 뭐 불안감을 조성한 뉴스들이 많이 나오죠. 많이 나오지만 막상 월요일 날 뚜껑이 열려보면 은 생각보다 좋은 흐름이 나오는 경우가 많습니다. 이미 또 많이 조정을 받았죠. 자 지금 이제 김정은 발 이런 불확실성은 계속해서 지금 이 증시를 짓누르고 있죠. 짓누르고 있는데 어, 이 부분이 이 지금 확실하게 사망 이런 이런 게 나오지 않는 이상은 어, 지금 뭐 어떻게 북한 체제가 바로 붕괴되거나 그러지 않죠. 어, 그런 상황이기 때문에 이제 그런 부분으로 어, 짓누르는 어, 그런 재료로 사리, 어, 사용하기에는 지금 이미 이, 좀 많이 이, 써먹었다. 이렇게 보이지고 조금 이제 둔감해질 가능성이 높다. 이렇게 좀볼수 있겠습니다. 자, 이번 시간 정도로 마무리하겠습니다. 감사합니다.